നമസ്കാരം ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിന്റെ വിലക്ക് മാറ്റിയത് ചാനൽ അധികൃതർ മാപ്പ് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് എന്ന് കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി വി മുരളീധരൻ പറഞ്ഞിരിക്കെ അങ്ങനെയല്ല കാര്യങ്ങൾ എന്ന് വിവരിച്ച് ഏഷ്യാനെറ്റ് ചീഫ് എഡിറ്റർ എം ജി രാധാകൃഷ്ണൻ രംഗത്ത് മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായി പ്രവർത്തിച്ചവരാണ് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി നിയമങ്ങൾ പാലിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം മാധ്യമങ്ങൾക്കുണ്ട് നിയമം ലംഘിച്ചതിനാണ് നടപടി ഉണ്ടായത് ക്ഷമ ചോദിച്ചതിനാൽ സംപ്രേഷണം പുനരാരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നും മുരളീധരൻ പ്രതികരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതേസമയം ഐ ആൻ ടി മന്ത്രാലയത്തെ ചാനലിന്റെ നിലപാട് ബോധ്യപ്പെടുത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് വിലക്ക് പിൻവലിച്ചത് എന്നാണ് എം ജി രാധാകൃഷ്ണൻ ഇപ്പോൾ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് വിലക്ക് നീക്കാൻ ചാനൽ മാപ്പ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ചാനലിന്റെ നിലപാട് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ഏഷ്യാനെറ്റ് മാനേജ്മെന്റ് രാത്രി തന്നെ മന്ത്രാലയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു എന്ന് രാധാകൃഷ്ണൻ വാർത്താ ഏജൻസിയോട് പ്രതികരിച്ചു അവർ അതിൽ വിജയിച്ചു എന്നാണ് കരുതുന്നത് രാത്രി ആയതിനാൽ രേഖാമൂലം അപേക്ഷ നൽകാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ലെന്നാണ് അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചത് ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകളോട് സംസാരിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് ചാനൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ മാപ്പ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല കലാപ വാർത്തകളുടെ റിപ്പോർട്ടിംഗ് വസ്തുതാപരമായിരുന്നു എന്ന് രാധാകൃഷ്ണൻ പ്രതികരിച്ചു വിലക്കു നീക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ ആരുമായും ബന്ധപ്പെട്ടില്ല എന്ന് സി എൽ തോമസ് പ്രതികരിച്ചു കേന്ദ്രം സ്വമേധയാ ആണ് വിലക്കു നീക്കിയത് നിയമ നടപടിക്ക് നീക്കം നടത്തുന്നതിനിടെയാണ് വിലക്കു നീക്കിക്കൊണ്ടുള്ള അറിയിപ്പ് ലഭിച്ചത് അതുകൊണ്ട് നടപടികൾ വേണ്ടെന്ന് വച്ചു വിലക്ക് സ്വമേധയാ നീക്കിയതിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്നായിരുന്നു മീഡിയ വണിന്റെ ചീഫ് എഡിറ്റർ തോമസ് പ്രതികരിച്ചത് ഡൽഹി കലാപ വാർത്തകളുടെ റിപ്പോർട്ടിംഗിന്റെ പേരിൽ ഇന്നലെ വൈകിട്ട് ഏഴരയോടുകൂടിയാണ് രണ്ടു ചാനലുകൾക്കും ഐ ആൻ ബി മന്ത്രാലയം വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയത് നാൽപ്പത്തിയെട്ട് മണിക്കൂറായിരുന്നു വിലക്ക് ത്തിയത് എങ്കിലും ഏഷ്യാനെറ്റിന്റെ വിലക്ക് ഇന്ന് പുലർച്ചെ ഒന്നരയ്ക്കും മീഡിയ വണ്ണിന്റേത് ഇന്ന് രാവിലെ ഒൻപതരയ്ക്കും നീക്കുകയായിരുന്നു അതേസമയം ചാനലുകളെ വിലക്കിയതായി അറിഞ്ഞ ഉടൻ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ നിർദ്ദേശം നൽകി എന്നാണ് മന്ത്രി പ്രകാശ് ജാവ്ദേക്കർ പൂനെയിൽ പ്രതികരിച്ചത് ഇക്കാര്യം പരിശോധിച്ച് ആവശ്യമെങ്കിൽ നടപടിയെടുക്കുമെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയും ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉത്കണ്ഠ അറിയിച്ചതായി ജാവ്ദേക്കർ പ്രതികരിച്ചു മലയാളം ചാനലുകളുടെ സംപ്രേഷണം വിലക്കിയ നടപടിയിൽ നാഷണൽ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ അന്വേഷണവും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ പോലും അറിവോടെ അല്ല വിലക്ക് എന്നത് ഗൌരവമായ കാര്യം തന്നെയാണ് മന്ത്രി തന്നെ അന്വേഷണം നടത്തണം െന്നും നാഷണൽ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് രജത് ശർമ്മ ആവശ്യപ്പെട്ടു ആരാധനാലയങ്ങൾ തകർക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ സംപ്രേഷണം ചെയ്തു കലാപം ഏകപക്ഷീയമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു സംഘർഷ സാധ്യത നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ രാജ്യം മുഴുവൻ കലാപം പടർന്നു പിടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന രീതിയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു തുടങ്ങിയ കുറ്റങ്ങൾക്കാണ് ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിനും മീഡിയ വണ്ണിനുമെതിരെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ന